Para sa episode natin ngayong araw na to, magluluto naman tayo ng chicken caldereta. At itong version na to ay yung gumagamit ng liver spread. At maglalagay din ako ng konting cheese. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating chicken caldereta recipe. Chicken. Nahiwa ko na ito into serving pieces. Gagamit din tayo ng carrot, ng patatas, tomato sauce, ng bell pepper. Dalawang kulay ang gamit ko, yung pula, pati na rin yung luntian. Liver spread. Hinog na kamatis. Para may konting anghang, gagamit din tayo ng sili. Ito naman yung sibuyas. Bawang at ng nor chicken cube. Buko dito, kailangan natin ng tubig, mantika, ng asin, at ng ground black pepper. Kung handa na yung mga ingredients at ready na rin kayo, eh di tara na, magluto na tayo. Ipan fry muna natin yung karot, pati na rin yung patatas, at maya maya yung manok naman. Nagpainit lang ako ng mantika dito sa isang pan. Sa oras na uminit na yung mantika, iprito muna natin itong patatas. Piniprito ko lang yung isang bahagi ng isang minuto. Nasa medium heat lang tayo. At makalipas ang isang minuto, babalik ta rin lang natin yung patatas. Itutuli ko lang yung pagprito ng isang minuto dun sa kabilang side. Kukuha lang ako ng isang malaking bowl at talagyan ko lang ito ng paper towel. At sa oras na maprito na natin itong patatas, tatanggalin lang natin dito sa ating pan. Ilagay lang natin doon sa bowl. Itong carrots naman ang iprito natin. At ganun din yung gagawin ko. Ipiprito ko lang yung bawat side ng tag-isang minuto. Balik na rin na natin. At same thing din, pagkatapos nating maprito yung karot, ilalagay lang natin ito sa isang lalagyan na may paper towel. Yung purpose ng paper towel ay para maabsorb yung excess na mantika, nang sa ganun ay hindi maging mamantika yung mga gulay na pinirito natin. Ready na tong karot, ililipat lang natin dito sa ating lalagyan at iseset aside ko muna. Kumbaga yung patatas, pati itong karot, nakatabi lang. Gagamitin natin ito maya-maya. Yung manok naman yung iprito natin. Isa-isa ko lang ilalagay itong manok dito sa ating pan. Ito pa rin yung pan na pinaglutuan natin ng patatas, pati na rin ng karot. Pwede nating asinan muna yung manok bago iprito. Pero ang ginagawa ko, hindi ko muna inasinan. Mamaya ko na ito titimpla ng asin kapag halos tapos na tayo. Pero alam niyo kung gusto niyo yung asinan itong manok, okay lang. Gumamit lang kayo ng mga 1 to 1.5 teaspoon ng asin. Irab lang natin sa manok. Pagkatapos niyan, mamaya na natin i-adjust yung alat. Kung kailangan pa ng asin, lagyan natin. Pero kung hindi na, iti okay na. Dahil nga, naasinan na natin yung manok beforehand. So pagdating naman sa manok, piniprito lang natin ito ng isa't kalahating minuto bawat side. At pagkatapos maprito, itatabi lang natin ito. Ilalagay ko lang sa isang malinis na plato o sa isang malinis na bowl. At ready na tayo para magisa. Gamit yung natirang mantika, igisa lang natin itong sibuyas. Wala tayong preference pagdating sa sibuyas. Ang gamit ko yung sibuyas na dilaw na chinap ko lang, pwede kang gumamit ng pula o na puting sibuyas. Idiretsyo na rin natin yung bawang na dinikdi ko lang. Itutuli ko lang ang pagisa ng mga 25 seconds. At importante na haluin natin yung bawang at yung sibuyas habang ginigisa. Ilagay na natin itong kamatis. Hinug na kamatis ang gamit ko at isang piraso lang. Hiwain lang natin into cubes. Itutuloy ko lang ang pagisa hanggang sa tuloy ng lumambot itong kamatis at yung sibuyas. At yan, ready na to. Ibalik na natin yung manok 
Ito yung ating pan-fried na chicken. Ito yung prenito natin kanina lang. At this point, ay pwede ko nang ibuhos yung tomato sauce. Maliit na lata lang ang gamit ko at ang equivalent na to ay 8 ounces. Bukod sa tomato sauce, pwede kayong gumamit ng diced tomato when can. Pwede rin kayong gumamit ng pureed na tomato. Pagdadagdag lang ako ng tubig. At pabayaan lang natin itong kumulo. Sa oras sa kumulo na yung liquid, pwede natin itong haluin kaagad. Pero ang kinagawa ko, binabaliktad ko muna yung manok at hinahalo ko habang binabaliktad. Yan, para nang sa ganun maging balanse pa rin yung pagkakaluto. Gusto rin nating mahalo mabuti yung tomato sauce, pati na rin yung tubig at yung ibang ingredients sa nandito sa ating pan. At maglalagay lang tayo ng North Chicken Cube. Gumagamit ako ng ingredient na to para maging buong-buo ang lasa ng manok dito sa ating chicken caldereta. Mas masarap talaga ang chicken caldereta kapag napakalasa nito. At para may konting anghang, naglalagay ako ng sili. Ang gamit ko ay thai chili, chinap ko lang. Kung gusto ninyong mas maanghang, pwede ninyong damihan yung bilang ng sili o gumamit kayo ng mas maanghang na sili, katulad na lang ng siling labuyo. Takpan lang natin ito at lulutuin ko lang ng mga 15 minutes between low to medium heat. After 15 minutes, ang gagawin ko ay babalik tarin ko lang itong manok. Tandaan ninyo, importante na balahan si lagi yung pagkakaluto natin. Kaya lagi nating binabaliktad yung manok nang sa ganun maluto yung magkabilang bahagi. At ilagay na natin yung liver spread. Yan, so ito yung kalderetang version na may liver spread. Itong liver spread nakakatulong para magpalinamnam at magpalasa dito sa ating dish. Takpan lang natin at itutuloy ko lang ang pagluto between low to medium heat pa rin ng mga 20 minutes. At this point ay lutong-luto na itong manok. Pwede na nating ilagay yung mga ingredients. Pero bago ang lahat, babalik ta rin ko lang muna itong manok nang sa ganun ay maging balance yung pagkakaluto natin. Ilalagay ko na yung bell pepper at ang gamit ko yung kulay green o yung luntian. Pati na rin yung pula. Yung iba sa atin may access sa ibang kulay ng bell pepper, kagaya na lang ng dilaw o ng orange, o pwede rin yung gamitin yan. Ang importante, gumamit tayo ng bell pepper para medyo maging manamis na miss itong ating dish. Naglalagay din ako ng keso. Mga 2 to 3 tablespoons lang ng shredded na cheddar cheese, okay na yan. Pero itong keso, optional ingredient lang. Eh. Nakakatulong din ito para magpalinamnam dito sa ating chicken caldereta. Ito na yung tamang oras para ilagay yung carrot at yung patatas na pinirito natin kanina. So yan na yung carrot at ito naman yung patatas. Kung maga partially cooked na yung mga gulay na to, no? so hahaluin ko lang at pagkatapos ay tutuloy lang natin ang pagluto. Ng mga 5 to 7 minutes hanggang sa maging totaling lutong-luto na yung mga gulay na nilagay natin ng huli. At timplahan lang natin ito. Maglalagay lang ako ng paminta o ground black pepper. Pwede natin gumamit ng ground white pepper. At syempre, maglalagay din ako ng asin. Doon sa mga may hilig sa patis, pwede kayong gumamit niyan as an alternative ingredient sa asin. Haluin lang natin. Masasiguraduhin lang natin na madistribute na lahat ng mga ingredients. Pwede pa natin itong lutuin ng mga 2 minutes pa. At pagkatapos niyan ay ililipat ko lang ito. sa isang serving bowl. At iserve na natin. Para sa akin, tamang-tama itong iserve kasama ang isang tasa ng mainit na kanin. Pwede natin itong iserve para pananghalian o panghapunan. So, nasa sa inyo yan. At yung mga leftover nito, pwede rin kaninan para almusal naman. Yan. So, ready na to. Ito na ang ating kalderetang manok or chicken kaldereta. Tara, kain na tayo! Sana yung nagustuhan ninyo itong ating featured recipe ngayong araw na to at sana rin ay may natutunan kayong bago. 
Kung okay sa inyo tong ating video, huwag nyo sanang kalimutang i-like at i-share na rin. Maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.